আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ এবং বিভিন্ন বর্ষের ইম্প্রুভমেন্ট শিক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরিফস ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের আলোচ্য বিষয় ফ্রেমিং ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন সপ্তম ক্লাস যেখানে আমরা দুই থেকে দুই সালের বিগত বছরের প্রশ্ন ব্যাখ্যা সহকারে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার কাছ থেকে নেওয়া সুপার শর্ট বুস্টার সাজসংস বইটি বের করে ক্লাসটি মিলিয়ে মিলিয়ে করলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে যারা এখনও পর্যন্ত এই দুর্দান্ত শর্ট সাজসংস বইটি সংগ্রহ করনি সংগ্রহ করার জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস করে জিরো ওয়ান এই নম্বরটিতে আরেকটি কথা বলে রাখি তোমরা যারা নতুন ব্যাচে প্রাইভেট অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হতে চাও তোমরা এই নম্বরটিতে আমার সাথে এস এম এস করে যোগাযোগ করতে পারো আর তোমাদের নিয়ে অনেকগুলো ব্যাচ করেছি তবে যারা নতুন ভর্তি হতে চাও নতুন ব্যাচ তৈরি করতে যাচ্ছি তোমাদের নিয়ে তো নতুন ব্যাচে ভর্তি হওয়ার জন্য এই নম্বরটিতে যোগাযোগ করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থীরা ফ্রেমিং ডবলু এস কোয়েশ্চেন চলো আজকের আলোচনা শুরু করা যাক দুই হাজার বিশ সালের ফ্রেমিং ডবলু এস কোয়েশ্চেনটা আমরা যদি দেখি প্রথমে লেখা রয়েছে দেখো হি ক্যান রান ভেরি ফাস্ট সে খুবই দ্রুত দৌড়াতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আগে ফ্রেমিং ডবলু এস কোয়েশ্চেনের যে বেসিক সূত্রটা সেটা আমরা একটু লিখে লিখে নেই আমরা জানি যে তোমাদের আগেও পড়িয়েছি আমি যে প্রথমত হচ্ছে তোমাদেরকে বসাতে হয় ডবলিউ এস সরি প্রথম হচ্ছে আমাদের ডবলু এস বসাতে হয় প্লাস হচ্ছে আমাদের কক্সুলারি ফর্ব বসাতে হয় প্লাস হচ্ছে সাবজেক্ট বসাতে হয় প্লাস আদার্স বা অন্যান্য বসাতে হয় প্লাস কোয়েশ্চেন মার্ক এই হচ্ছে আমাদের বেসিক সূত্র আমরা প্রথমে একটি প্রশ্ন করি প্রশ্ন করে যে উত্তরটুকু পাই সেই উত্তরটুকু আমরা বাদ দিই এবং সেই উত্তরের উপরেই আমরা মূলত প্রশ্নটা তৈরি করি বা ডবলু এসটা তৈরি করি এখানে আমরা প্রথম প্রশ্নটি করি লেখা রয়েছে হি ক্যান রান ভেরি ফাস্ট সে খুবই দ্রুত দৌড়াতে পারে আচ্ছা তুমি অনেকভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে পারো ধরো তুমি যদি প্রশ্ন করো যে সে কেমন দৌড়াতে পারে কিভাবে দৌড়াতে পারে তাহলে তুমি কিভাবে দৌড়াতে পারে যে হাউ ফাস্ট দিয়ে কোয়েশ্চেনটা করতে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে উত্তরটা বসবে হচ্ছে আমরা জানি যে প্রথমে ডবলু এস কোয়েশ্চেন বসাতে হয় যে হাউ ফাস্ট কত আচ্ছা হাউ কিভাবে দৌড়াতে পারে এটার উত্তরটাও কিন্তু আসে খুবই দ্রুত দৌড়াতে পারে তাহলে হাউ তারপর হচ্ছে তোমাদের অকজুলারি ফর্ম হচ্ছে ক্যান প্লাস তাহলে আমরা দুটো জিনিস লিখলাম প্রথমত হচ্ছে তোমার ও আমরা ডবলু এস লিখলাম হাউ অকজুলারি লিখলাম হচ্ছে ক্যান প্লাস সাবজেক্ট হচ্ছে হি সাবজেক্ট হচ্ছে হি তাহলে হাউ ক্যান পি প্লাস বাকি অংশ বাকি অংশ থাকে রান সে কীভাবে দৌড়াতে পারে এই এইভাবে এইভাবে হয় আবার তুমি যদি এভাবে প্রশ্নটা করো তাও কিন্তু অর্থটা হবে যে মানে কেমন দ্রুত দৌড়াতে পারে যে হাউ ফাস্ট কত দ্রুত ক্যান হি রান এটাও কিন্তু হয় দুটোই তোমাকে অর্থ দুইভাবেই করতে পারে একটা প্রশ্নকে আমরা অনেকভাবে তৈরি করতে পারি সো সো এটা যার যার ইচ্ছা অর্থে যেভাবে যেভাবে মেক করে পারো পরবর্তী প্রশ্নটায় বলেছে দি ম্যান হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক লোকটি কাজটি করেছে লোকটি কি করেছে কাজটি করেছে তাহলে কি দিয়ে যদি তুমি প্রশ্নটা করো তাহলে তোমাকে সেই ক্ষেত্রে দি ওয়ার্ক বাদ দিতে পারো বলতে পারো যে হোয়াট অকজুলারি হ্যাজ সাবজেক্ট হচ্ছে দি ম্যান বাকি অংশ দান লোকটি কি করেছে অথবা তোমার কাছে যদি মনে হয় তুমি আমাদের সাত নম্বর সূত্র অনুসারে করবে সাত নম্বর সূত্রটা হচ্ছে বাক্যের প্রথমে সাবজেক্টটাকে বাদ দিয়ে তুমি বাকিটুকু অপরিবর্তিত রাখলে আর কোনো সমস্যা নেই শুধু সাবজেক্টের জায়গায় ডবলু এসটা বসাই দেবা যেমন দি ম্যানের জায়গায় বসাবা হচ্ছে হু হ্যাস ডান দ্য ওয়ার্ক কে কাজটি করেছে প্রশ্নবাদক চিহ্ন শেষ এভাবেও হতে পারে মানে আমরা সাত নম্বর সূত্র দিয়ে করতে পারি আশা করি তোমরা যে ফ্রেমিং ডবলু স্কুয়েশনের সাতটি সূত্র সেটা তোমরা পড়েছো তারপরে প্রশ্নটি বলেছে দি নিউজ মেক্স হিম লাভ সংবাদটি তাকে হাসিয়েছিল তাহলে কি তাকে হাসিয়েছিল সেই সাত নম্বর সূত্র যে আমরা সাবজেক্ট বাদ দিয়ে যদি ফ্রেমিং ডবলু এস কোয়েশ্চেন করি শুধু সাবজেক্টটার জায়গায় ব্যক্তি বোঝালে হু আর বস্তু বোঝালে হোয়াট বসিয়ে দেবো আর কোনো কাজ নাই যেমন হোয়াট মেক্স হিম লাভ শেষ রোল নম্বর সেভেনটা সব থেকে সহজ কিন্তু সব রোল নম্বর সেভেন অনুসারে করা যাবে না তাহলে আবার সমস্যা হবে তারপরে এইস সরি ডি নম্বর বাক্যটা কি বলেছে দেখো হি হিজ ফাদার ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার তার বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার পেশা বুঝাতে আমাদের সবসময় হোয়াট দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হয় পেশা বুঝাতে হোয়াট একটু মনে রেখো পেশা বুঝাতে সবসময় হোয়াট তাহলে প্রথমে ডবলু ইস হোয়াট অকচুলারি ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে হিজ ফাদার 
what is his father plus question mark a number Shuman visited Canada last year Shuman goto bochor Canada bhromon korechilo dubhabe proshno ta set korte paro Shuman kothay bhromon koreche she khetre Canada bad dite paro ar acha to kothay bhromon koreche hoyar auxiliary verb did jehetu visit visited royeche subject Shuman Shuman pakyongsho visit last year Shuman goto bochor kothay bhromon korechilo othoba tumi ebhabe question ta korte paro যে কখন ভ্রমণ করেছে লাস্ট ইয়ার তাহলে হোয়েন দিয়েও কোয়েশ্চেনটা করা যেতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে কখন মানে হচ্ছে হোয়েন অক্সিলার ফর ডেট সাবজেক্ট হচ্ছে তোমার সুমন বাকি অংশ ভিজিট আচ্ছা ভিজিট ক্যানাডা সুমন কখন ক্যানাডা ভ্রমণ করেছেন দুইভাবে করা যেতে পারে নেক্সট কোয়েশ্চেনটা বলেছে দ্য বয় ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ওই প্রথম যে প্রশ্নটা করেছিলাম জাস্ট সেমভাবে যে ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান তুমি বলতে পারো ছেলেটি কেমন হাউ দিয়ে কোয়েশ্চেনটা করতে পারো তাতেও তোমার হবে অথবা ছেলেটি কতটা বুদ্ধিমান সেটাও হবে যে হাউ অক্সিলারি ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য বয় বাকি অংশ কিছু নেই তার জন্য হাউ ইজ দ্য বয় অথবা তুমি এভাবে করতে পারো যে হাউ ইন্টেলিজেন্ট কতটা ইন্টেলিজেন্ট ইজ দ্য বয় ছেলেটি কতটা ইন্টেলিজেন্ট দুটোই কিন্তু হচ্ছে তোমার অর্থ অনুসারে তারপরে বাক্যটিতে বলেছে শি লাইকস দ্য রেড ড্রেস সে লাল ড্রেসটি পছন্দ করে দুইভাবে কোয়েশ্চেনটি করতে পারো যদি তোমার কাছে প্রথমত মনে হয় যে কোন ড্রেসটি সে পছন্দ করে বেশি তাহলে দ্য রেড ড্রেস সেক্ষেত্রে হুইজ ড্রেস দিয়ে কোয়েশ্চেনটা করতে পারো তুমি হুইজ ড্রেস দিয়ে করা যেতে পারো যে হুইজ ড্রেস অক্সিলারি ডাস সাবজেক্ট হচ্ছে সি বাকি অংশ লাইক মোস্ট অথবা তোমার কাছে যদি এভাবে কোয়েশ্চেনটা করো তাও কিন্তু হয় যে হোয়াট কোন জিনিসটা ডাস সি লাইক মোস্ট সেটাও কিন্তু হয় রাইট তাহলে এই হচ্ছে আমাদের দুই হাজার বিশ সালের প্রশ্ন প্রশ্ন দুই হাজার একুশে দেখতে পাচ্ছি প্রথম প্রশ্নটিতে রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু গেট এ নোবেল প্রাইজ তাহলে এটা রোল নম্বর সেভেন দিয়ে আমরা করব জানি যে কোনো ব্যক্তির নাম থাকলে রোল নম্বর সেভেনটা সব থেকে ভালোভাবে মিলে যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথ যদি আমরা বাদ দিয়ে করি শুধু ওই জায়গাটা আমরা ডবলু এসটে বসাবো আমরা জানি সবাই যে আমাদের যে ডবলু এসের যে নিয়ম যেটা যে তোমার যদি রোল নম্বর সেভেন অনুসারে করি অর্থাৎ সাবজেক্ট বাদ দিয়ে করি শুধু সাবজেক্টের জায়গাটিতে আমাদেরকে ব্যক্তি বুঝালে হু বসাতে হবে আর বস্তু বুঝালে হোয়াট বসাতে হবে আমরা হু দিয়ে করবো যে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু গেট নোবেল প্রাইজ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিটি প্রথম ইন্ডিয়ান ছিলেন আচ্ছা তার পরের প্রশ্নটিতে বলেছে দেশ বুকস আর মাইন্ড এই বইগুলো আমার তাহলে এটা একটা পসেসিভ কেস যে কাহার আমার তাহলে কাহার দিয়ে প্রশ্ন করবো কাহার দিয়ে মানে হচ্ছে হুস হুস অক্সিলারি হচ্ছে আর হুস আর দেশ বুকস এই বইগুলো কার আচ্ছা তারপর বলেছে তোমার দি নয়েস ডিস্টার্ব মি নয়েসটি আমাকে তোমার হচ্ছে বিরক্ত করেছিল এটাও রুল নম্বর সেভেন অনুসারে করবো যে কোন জিনিসটা তোমাকে বা কি তোমাকে বিরক্ত করেছিল এটা যেহেতু একটা বস্তু তো আমরা হোয়ার্ড দিয়ে প্রশ্নটা করতে পারি যে হোয়ার্ড ডিস্টার্ব ইউ মি থেকে ইউ কারণ তোমরা জানো যে এটা হচ্ছে একটা ব্যক্তি মানে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন থাকলে তোমার সেকেন্ড পার্সন হয়ে যায় ডি নম্বর দ্য বুক ইস অন দ্য টেবিল বইটা টেবিলের উপরে বইটা কোথায় অন দ্য টেবিল আচ্ছা অন দ্য টেবিল তাহলে আমরা অন দ্য টেবিল কথাটা বাদ দেবো তো প্রথমে ডবলু স্কাশন করবো হচ্ছে হয়ার অক্সিলারি ইজ সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য বুক হয়ার ইজ দ্য বুক এ নম্বর হি ডেলিফার্ড হিস স্পিস ইয়েস্টারডে গতকালকে সে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল বা বক্তব্য প্রদান করেছিল তাহলে কখন বক্তব্য প্রদান করেছিল সেক্ষেত্রে তুমি ইয়েস্টারডে কথাটা বসাতে পারো তোমাকে বলতে হবে যে কখন মানে হচ্ছে হোয়েন অক্সিলারি ডেট সাবজেক্ট হি বাকি অংশ ডেলিফার্ড হিস লেকচার প্রশ্নপত্র চিহ্ন হ্যাঁ এফ নম্বর সে স্টাডি থার্ড সে কঠোর পড়াশোনা করেছিল টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন পরীক্ষায় ভালো করার উদ্দেশ্যে তোমরা জানো যে টু প্লাস ভার্ভ দিয়ে যখন আমরা সামনের যত অংশ উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সবটুকু আমাদের বাদ যায় তো কেন পোয়াই দিয়ে প্রশ্নটা করবো আমরা কেন পোয়াই অক্সিলারি স্টাডিটের জন্য ডেট সাবজেক্ট সি বাকি অংশে স্টাডি হার্ড সে কেন কঠোর পরিশ্রম করেছিল যে নম্বর বলেছে দ্য পেন কস্ট মি টাকা ফিফটি টাকা কলমটি আমাকে কিনতে পঞ্চাশ টাকা লেগেছিল 
আমরা পরিমাণ বোঝাতে অবশ্যই হাও মানে টাকার পরিমাণ বোঝাতে তো সবসময় হাউ মাছ দিয়ে প্রশ্ন করি আমরা তো প্রথমে বলব হচ্ছে হাউ মাছ অক্সিলারি ডেট সাবজেক্ট দ্য পেন হাউ মাছ ডেট দ্য পেন কস্ট মি থেকে কস্ট ইউ ঠিক আছে খুবই সহজ সহজ প্রশ্ন ছিল এরপরে দুই হাজার বাইশের প্রশ্নে আমরা যদি চলে যাই আর দুই হাজার বাইশ সালের প্রশ্নে প্রথম প্রশ্নে বলেছে দেখো কি হি অফেন ভিজিট সিস মাদার সে প্রায় তার মাকে দেখতে যায় আচ্ছা তাহলে তুমি দুইভাবে প্রশ্ন করতে পারো যে কাকে দেখতে যায় আমরা অবজেক্ট পজিশন থেকে যখন ব্যক্তি বাদ দেবো সবসময় কুম দিয়ে প্রশ্নটা করব তাহলে কুম অকচুলারি ভিজিটসের জন্য ডাস সাবজেক্ট হচ্ছে হি বাকি অংশ অফেন ভিজিট অথবা তুমি হাউ অফ এনের উপর প্রশ্নটা মানে অফ এনের উপর ভিত্তি করে হাউ অফ এন দিয়ে কোশ্চেনটা করতে পারো হাউ অফ এন ডাস এ ভিজিট হিস মাদার এভাবে হয় তবে এটা তোমাদের কাছে একটু বুঝতে অসুবিধা হতে পারে সেক্ষেত্রে তোমরা ব্যক্তিবাদ দিয়ে হোম দিয়ে করতে পারো রাইট আচ্ছা তারপরে প্রশ্নটিতে বলেছে যে আই উড লাইক টু ড্রিঙ্ক কফি আমি কফি খেতে পছন্দ করি বা আমি কফি খেতে চাই এখানে কি খেতে চাই আমি কফি তাহলে হোয়াট দিয়ে প্রশ্নটা করতে পারি তো হোয়াট দিয়ে যদি কোশ্চেনটা করি প্রথমে ডবলিস কোশ্চেন হোয়াট অকচুলারি উড সাবজেক্ট হচ্ছে আই থেকে ইউ বাকি অংশ লাইক টু ড্রিঙ্ক প্রশ্নগুলো চিহ্ন হোম তারপরে সে নম্বর বলেছে দ্য পদ্মা ইজ আ মাইট ডিফার পদ্মা একটি স্রোতশ্রেণীর নদী তাহলে তুমি দ্য পদ্মা যদি বাদ দাও তাহলে তুমি হোয়াট দিয়ে কোশ্চেনটা করতে পারো বা হুইচ দিয়ে কোশ্চেনটা করতে পারো যে হুইচ ইজ আ মাইটি রিফার অথবা তুমি বলতে পারো যে হোয়াট ইজ আ মাইটি রিফার প্রশ্ন দক্ষিণ হাত এ নম্বর ইট উইল টেক অ্যান আওয়ার টু রিজ আওয়ার ডেস্টিনেশন আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে এক ঘন্টা সময় লাগবে তোমরা জানো যে কতক্ষণ অর্থ হচ্ছে হাউ লং তোমরা আবার ভাইবো না যে মানে ভাইবো না যে হাউ লং মানে কত লম্বা ব্যাপারটা এরকম না যে কত ক্ষণ এটা সময়কে বোঝানো হয় তাহলে প্রথমে বলবো যে হাউ লং অকজুলারি ফর্ব হচ্ছে উয়েল সাবজেক্ট হচ্ছে ইট বাকি অংশ টেক টু রিচ ইয়োর ডেস্টিনেশন আচ্ছা এ নম্বর বলেছে আই এম ডুইং দিস ফর আ রিজন আমি এটা একটা কারণের জন্য করছি কেন করছি ফর এন রিজন একটি কারণের জন্য তোমরা জানো যে ফর প্লাস নাউন বাদ দিলে সবসময় ওয়াই দিয়ে কোয়েশ্চেন করতে হয় তাহলে প্রথমে ডব ডিসকাশন ওয়াই অকজুলারি আর্ট সাবজেক্ট সাই থেকে ইউ ডুইং দিস কেন তুমি এগুলো করছো আচ্ছা এফ নম্বর বলেছে বাই দ্য সাইট অফ আ লেক একটি লেকের পারে দ্য পার্ক স্ট্যান্ডস পার্কটি দাঁড়িয়ে আছে তাহলে পার্কটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বাই দ্য সাইড অফ এ লেক কোথায় মানে এখানে বাই দ্য সাইড অফ এ লেক আমি বাদ দিয়ে করতে পারি যে হয়ার অকজুলারি হচ্ছে তোমার ডাস সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য পার্ক বাকি অংশ স্ট্যান্ড প্রশ্ন করছে না যে নম্বর বাক্যটিতে বলেছে যে আই সেন্ড হিম আ অ্যান এস এম এস লাস্ট নাইট আমি গত রাতে তাকে একটি এস এম এস পাঠিয়েছিলাম কখন এস এম এস পাঠিয়েছিলাম গত রাতে তাহলে তুমি এখানে প্রশ্ন করতে পারো যে কখন মানে হচ্ছে হোয়েন অকজুলারি ডিট সাবজেক্ট হচ্ছে হি বাকি অংশ হোয়াট হোয়েন ডিড ইজ সেন্ড হিম অ্যান এস এম এস প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো বাকি কথা আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রাইভেট ব্যাচে যারা ভর্তি হতে চাও নিশ্চয়ই প্রাইভেট ব্যাচে ভর্তি হতে পারো সে সেখানে আমরা নিশ্চয়ই বিস্তারিত আলোচনা করি এবং তোমরা তোমাদের প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে তোমরা জেনে নিতে পারো বা বিকল্প যে প্রশ্ন করো তোমরা বা বিকল্পভাবে যেভাবে প্রশ্নটি তৈরি করো সেটা তোমরা করার সুযোগ নিশ্চয়ই পেয়ে থাকো অনলাইন প্রাইভেট ব্যাচে যারা বেশি উইক আছো তারা নিশ্চয়ই অনলাইন প্রাইভেট ব্যাচে ভর্তি হয়ে যেতে পারো আর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের ক্লাসের আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে তো শেষ পর্যায়ে এসে বলবো যে তোমরা যারা এখনও পর্যন্ত বইটি সংগ্রহ করো নি সাজেশনস বইটি এই সাজেশনস বইটি তোমার কাছে অবশ্যই থাকা দরকার বলে মনে করি যেহেতু তোমাদের সময় কম এর জন্য আর হচ্ছে তোমরা অনলাইন ব্যাচে ভর্তি হয়ে যেতে পারো যতটুকু সময় আছে এর মধ্যে তুমি যদি নিয়মিত অনলাইন ক্লাসগুলো করতে পারো লাইফে ক্লাস করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পড়া পড়ালেখাটা নিয়মিত থাকে এবং তুমি তোমার যে সমস্যার কথা সেগুলো সরাসরিভাবে বলতে পারো তো বই নেওয়া এবং অনলাইন ক্লাসে ভর্তি হওয়া তুমি যে কার যে উদ্দেশ্যই হোক না কেন তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ করতে পারো জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ এস এম এস করে তোমার অনেক সময় কল দাও তোমাদের কলগুলো ধরতে পারি না তখন আমাদের যোগাযোগটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন মানে যে উদ্দেশ্য সে যোগাযোগটা কিন্তু হয় না এর জন্য বলবো তোমরা প্লিজ একটু এস এম এস দেবে হোয়াটসঅ্যাপে আল্লাহ তালা সকলকে ভালো রাখুক সেই শুভ কামনা জানিয়ে আজকের ক্লাস বা আলোচনা থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ